，好人不偿命，竟是因果被安排了。一位死去阿婆从阴间逃出，竟爆出阴间最大秘密。一起来听。在临县有一个鲜为人知的村落，名为坡下村。这个村子里住户稀少，仅有二三十户人家，宛如世外桃源，与世无争。而今天我要讲述的故事，便发生在这片宁静的土地上——坡下村中。有两户人家，虽非至亲，却胜似亲人。一户是刘老太家，另一户则是牛大爷家。两家院落紧紧相邻，平日里互帮互助，和睦相处。刘老太是牛大爷的嫂子，她的丈夫，牛大爷的兄长，已因病离世，留下刘老太与她的儿子、儿媳以及可爱的孙女相依为命。而牛大爷家，则由一对年轻夫妇照料着他和他的两个孙子，生活虽简朴，却也温馨和睦。牛大爷的兄长离世时，已年届七十，他的离世如同秋叶之落，安详而自然。而刘老太，如今已迈过七十三岁的高龄，他的身体依旧硬朗，每日在村子里来来往往，步履稳健。精神矍铄，让人不禁赞叹他的长寿。然而，命运总是充满了变数。就在一个平静的夜晚，这位平日里身体强健的刘老太，竟然在一夜之间失去了呼吸，永远的闭上了眼睛。这个消息如同晴天霹雳，震惊了整个村子，甚至传到了邻村。人们纷纷表示难以置信。然而，死亡。这个冷酷而无情的现实，却已然降临在了刘老太的身上。生老病死本是人生常态，然而当他真正降临时，却总让人措手不及。既然事已至此，村民们只能尽力为刘老太办理丧事，让她走得安详。亲朋好友纷纷赶来吊唁，村上的众人也自发前来帮忙。筹备丧事所需的酒菜、馒头等物品，在农村，一家有难，便是全村的难。大家齐心协力，共同度过这个难关。按照我们当地的习俗，逝者的遗体需要在家中停放三天，等待亲朋好友前来送行祭拜。这三天里，附近的亲戚们陆续赶来，为刘老太送上最后一程。然而，就在这三天中，却发生了一件令所有人都感到匪夷所思的奇迹。故事发生在第三天的深夜。依照当地的古老传统，丧礼在阴阳先生的庄重主持下缓缓展开。他站在灵堂前，深情地念诵着悼词，每一个字都充满了对逝者的怀念与敬意。随后，逝者的儿孙、子侄等后辈们。依次上前，朝着灵堂上那张熟悉而亲切的遗像，深深的鞠躬行礼。在阴阳先生的见证下，悼词被缓缓点燃，火焰中仿佛能看到逝者一生的辉煌事迹被一一总结与肯定。然而，就在祭礼刚开始不久，一个令人难以置信的奇迹发生了。原本静静地躺在床上的刘老太，突然坐了起来。由于灵堂中间挂着厚重的帷幕，加上悲哀的音乐声不断响起，人们并未立即察觉到这一异常。直到刘老太自己下床，步履蹒跚地走了出来，人们才惊觉发生了何事。你可以想象当时的场景：一个已经按照习俗被认定为离世三天的人，突然身穿寿衣，从灵堂深处走出。而且，这还是在深夜的葬礼上，四周弥漫着肃穆与哀愁的氛围。这样的情景，简直令人难以置信，仿佛置身于一个荒诞的梦境之中。现场顿时陷入了一片死寂，连原本正在演奏的乐队也停下了手中的乐器，面面相觑。阴阳先生手中的悼词也滑落在地，他呆呆地站在原地，一动不动。围观者们更是惊得说不出话来，每个人的目光都紧紧盯着刘老太。
，因为正中央的灵堂上还挂着他的遗像。啊，不知道是谁先发出了惊恐的叫声，场面顿时陷入了混乱，人们慌乱地大叫着，四处奔逃。然而，在这混乱之中，也有一些胆大的人。他们想到刘老婆子在村里一向为人和善，即使变成了鬼，应该也不会有什么恶意。于是，村子里几个年纪大的长者和刘老婆子的几个子侄，迟疑着走上前去，想要接触他。好嘞，刘老婆子开口说的第一句话就是这两个字。他的声音和平时一样。没有任何异样，家人们一听，心里顿时踏实了不少。他们知道，这一定是刘老婆子本人没错。婶子，你一个子侄开口问道，但话还没说完，就被刘老婆子打断了。等我先睡一觉，好嘞。刘老婆子说着，迈着沉重的步子走进了偏房。等几人跟进去时，他已经爬上了炕。呼呼大睡起来，他的呼噜声震天响，甚至连鞋子都没脱。家人们面面相觑，心中的困惑与恐惧交织在一起。然而，眼下的情况不容他们多做停留，当务之急是安抚那些前来吊唁的亲戚和客人。于是，一部分人开始忙碌地穿梭于人群中，走动间传递着安慰的话语。而另一部分人则紧拉着阴阳先生，围坐在灵堂前，低声商讨着这突如其来的变故。阴阳先生的眉头紧锁，仿佛一个难解的疙瘩。他沉思许久，终于开口：“这样的情况，我这半辈子都没遇见过，更别说听说了。”他的语气中带着一丝无奈与困惑。几位村里的长者也纷纷附和。他们摇头叹息，表示几辈子都未曾听闻过这样的歧视。这时，一个略懂医术的人走上前来，轻轻为刘老婆子把脉。他眉头微蹙，然后说道：“脉搏平稳，像是正常人的脉象。这莫不是电视上说的那种脑死亡之类的状况？”然而，众人议论纷纷，却终究没有一个明确的答案。于是。他们只能暂时放下心中的疑虑，决定等刘老婆子醒来后再做打算。这一夜，灵堂里灯火通明，人们围坐在一起，等待着刘老婆子的苏醒。直到第二天的中午时分，刘老太才缓缓睁开了眼睛。她感到口渴难耐，众人见状立即忙碌起来，为她端茶递水，准备饭菜。同时，他们也迫不及待地追问起昨晚发生的事情。刘老太揉了揉有些酸痛的腿，悠悠地叹了口气，开始述说她的经历。我自己也说不清楚到底发生了什么，只觉得自己好像走在一条宽阔的道路上，那条路上人来人往，男女老少都有，道路黑暗无边，看不到尽头，也没有人说话。只是大家都在朝着某个方向前行，我就随着人流一直往前走，不知不觉就来到一个巨大的宫殿前。那宫殿高耸入云，门口有人拦住我，告诉我还有两年的寿命。然后我就醒了过来。刘老太的话让在场的人心中一阵发寒，他们无需提醒，便知道那宫殿是什么地方。难道刘老太真的在阴间游历了一番？但这样的话，谁会相信呢？然而，刘老太接下来的话却让他们更加震惊。他信誓旦旦地说道：“你们别不信，我在那条路上还看到了王大爷，可他才六十多岁，怎么也去了那里。”众人闻言心中一惊。王大爷是镇上公认的好人，平日里身体硬朗。可就在刘老太去世的第二天，他也离世了。按理说，刘老太不可能知道这个消息，这究竟是怎么回事？众人的心中充满了疑惑。家人们深知，此时没有多余的时间去纠结这些超乎寻常的事情。刘老太也尽量以平和的态度送别了前来吊唁的亲朋好友。而在这个特殊的时刻，我作为家族中的一员
，也被推到了前台。说实话，我此前也从未遇到过这样的情形。关于阴间，虽然在理论上它是存在的，毕竟诸如“阴兵借道”之类的传说我听过不少，但一个死去的人在阴间走了一遭，又还魂回来。这实在是有些玄乎，或许在那些古老的山野小册子里能找到些许记载，但像阴差抓错人这种事，怎么想都觉得是千年等一回，比中乐透的概率还要低得多。于是，我忍不住问道：“那您最近有没有遇到过什么奇怪的事情呢？”刘老太陷入了沉思，过了一会儿才缓缓开口。奇怪的是，让我想想，前几天晚上吧，我确实遇到了个怪事。农村人通常睡得早，加上白天劳作辛苦，晚上一般都睡得很沉。但刘老婆子不同，老人家常常容易失眠，稍微有点响动就会醒来。而且他的屋子靠近外边，晚上醒着的时间往往比睡着的时间还要长。那天晚上。他迷迷糊糊中听到有人叫他弟弟的名字，也就是隔壁的牛大爷。刘老婆子下意识地答应了一声，但那声音却还在继续，迷迷糊糊的听不真切。那声音像是从很远的地方传来的，又像是就在墙外边，只是声音很低很迷。他连续回答了好几声，那声音却仍在继续。刘老婆子没办法。只好起床开了大门，可能开门声惊动了那人，声音便消失了。刘老婆子摇了摇头，当时只当是幻听或是恶作剧，并没太在意，也没跟人说起这事。没想到后来竟然发生了这样的变故。这么说，您是碰到了勾魂使了？故事越来越玄乎，连我自己都不太相信。但看着刘老太那真诚的神情。以及他讲述的一些细节，又不像是瞎编的。更何况他起死回生的时候，那么多人都在场，亲眼所见。我之前在视频里讲过，半夜听到奇怪的声音喊你的名字时，千万不要胡乱回答。现在看来，这话还是有点依据的。只不过这次是喊的别人的名字，而刘老婆子替牛大爷回答了。我稍微做了些法事，但最终还是不了了之。没办法，我也没遇到过这种情况，只能尽力而为。两天后，牛大爷离世了，这是意料之中的事。虽然我没明说，但刘老太应该心里也有数。反正他们两家表现得很平淡，于是又开始发帖子通知亲戚。后来我们弟兄专门讨论过这个问题。这种现象在民间有传言，只是很少。按照那些秘本的说法，阴差抓错人了。这种现象叫做“游阴”，即游历阴间的意思，和走阴差不多，只不过前者被动，后者主动。对了，从那之后，本来身子骨很硬朗的刘老婆子，腿脚出了麻烦，瘫痪在床上，但头脑很清醒。两年后，也就是大概十五年十月份，刘老婆子离世，距离他游阴差不多刚好两年。与他讲述的阴间鬼差告诉他的时日相符。至于之前老婆子说的好人王大爷为何那么早就去世了，云谷禅师说过一句话：“大恶之人，命运拘他不住；大善之人，命运也拘他不住。”只是做个好人，没有做过大善事，还是会受报。生活中我们所见到的人，行大善或者大恶的毕竟不多，所以命运的变化不大。因果通三世，由于前世恶业所感，今生虽没做过坏事，但也没做过极大的善事，所以还是会诸事不顺。这一点是一般人所不能理解的。还有一点，判定一个好人的标准是什么？这个也很重要。看一个人做善事、捐款捐物，就说他是好人，结果他的下场却很惨，就说好人没好报，真的是这样吗？
你看不到一个人的存心，一个老实本分的人，见了漂亮的女子，若是有邪思邪念、思想龌龊，只是有那贼心，没那贼胆，冥冥之中福禄也已折损。我们要明白，因果是非常复杂的系统，不但包括前世今生的善恶行为，起心动念无不是因果，心中常存善念，福报定如涌泉，思想行为不善，过错灾殃不断。佛门常讲，种瓜得瓜，种豆得豆，任何微细的思想行为，都会种下一粒种子，时机因缘成熟，就会慢慢结出。果实因果报应亦是如此，三是因果说不尽，上天不亏善心人。对于好人不长命，还有一种现象，寿命短不一定就是没福气，也要看个人因缘。比如说，一个人的福报太大了，就会脱离尘世的苦，去往他方福报更大的世界。我们都知道，人生有八苦。释迦摩尼出生后，他的母亲摩耶夫人七天后就往生了。世人都说他没福气，却不知他是脱离尘世之苦往生，刀立天去享福了。善恶因果中有报，人间正道是沧桑，但行好事，莫问前程，终会有好的因缘果报。力行善事，广积阴德，或虽未至，福已远离。祝愿大家喜乐康宁，阿弥陀佛。人死后真的会保佑家人吗？为什么逝去的亲人又会附身在活人身上作怪呢？针对此问题，高僧很深刻的做出了解释。下面就让我们一起来听听看。一、为什么死去的亲人会附身在子孙身上？死去的人不能投胎的太多太多了。不是我们一般认知的，好像人一死就会立即转世成为其他什么人，不是这样的。人死后要投胎为人，这是很难的。很多人投胎成为人，都是排了很久的队伍才能轮到，因为你要找一双和你有这种父母姻缘的父母，他们家族的人都要和你有缘，出生之后遇到人事物也都要和你有缘。这是很难聚合的因缘，所以轮回中投胎做人是很难的，要求条件颇多。更何况从自身福报因果上来讲，很多人也不具备可以转世再为人的资格，或者至少暂时没有。那么这类人死后就会变成鬼，在地狱受罚，在阴间等待，在世间飘荡，像这种祖先不走。总是出来作祟，子孙的情况很容易理解，就是他不安生，很痛苦，所以运用种种不和谐的方法，逼迫子孙去发现他的要求，他要超度，他要资粮，他要福报，但超度是一个漫长的过程，并非你给他报名一次法会，或者找几个和尚念念经就能超度走的，众生业力各个不同。基础福报决定了他需要多大的功德才能走，而偏偏现在末法时代，众生恶报业障都种得很深，不仅基础很低，遇到的超度和尚也无甚功力和修为，如此两相都差，自然就算是做了所谓的法，也丝毫改变不了他的痛苦。更何况，很多人家根本不信这些，认为人死。就一了百了，连装个样子烧些纸钱，找个和尚念念经都省掉了，多的是一场葬礼中一顿嚎啕大哭，之后大家去饭店吃一顿，都是这样去对待亡者，所以世间的幽魂怨气越积越多，所以现在鬼附身的事情也比以前更多，因为没有被超度过的鬼魂太多。这都是众生的恶业，也是因果的巧妙安排。大家常常忽视对祖先的供养，觉得祖先都是鬼，没什么了不起。殊不知，祖先若是不安，后世子孙自然就会不安，因为祖先一定想方设法让你知道他过得不好，让你给他供养。所以
，农期特殊时节，若能好好供养祖先，确实也是一件非常有必要的事情，因为祖先会有期待，祖先满意，子孙就容易得到庇佑，至少也减少他们的催讨和不满事件。有些人做梦梦到祖先哭泣、聊天、吃饭、上门、发怒、撕咬，这些都是祖先在讨要供养或者求助。这位佛友后来听了建议，决定去请我们的能量纸钱供养这位常常附身子孙的爷爷。然后他又来留言：“今天本来非常不舒服的，后来帮我探测，说老人是需要我烧化纸钱以后。”我就跟观世音菩萨发誓了，说马上就请大量的纸钱给爷爷，到货以后马上烧，让他耐心等两天，不要再让我不舒服了。然后身体马上轻松了，眼睛也有神了。想来这位佛友也是幸运的，能够得到这些能量金纸的帮助。当然了，自身经济努力是一切辅助力量的前提，这个是根本。大家不要忘，还有位佛友曾来问我们，说自己从去年开始倒霉，是否因为自己交了个女朋友的关系？结果我们一查，是和祖先有关。原来这位佛友想到自己年年拜祖先，就只有去年那一年没有拜祖先，自己也是从去年开始倒霉。于是我们再查，发现。原来这位佛友的所有福分都是来自祖先的庇佑，但他居然忽视祖先，故祖先就从去年开始剪断了对他的庇佑之线，不再保佑他，帮助他，所以他就开始倒霉了。因为他本来做的事业就与他八字不合，照理来说就不该这么顺风顺水的，都是来自祖先的庇佑，如今只是因和他本来的状态而已。祖先确实是很重要的，如果资粮不够，念些经文给祖先也是很好的。总之，农历七月不要过分害怕，但也不要忽视。二，过世的人能保佑在世的人吗？人们常常思索着这个问题。对于此事，我们请教了一位佛友，以下是他的故事：我的舅舅五十多岁得了癌症，家是农村的，条件也不好。治疗了一年多，钱花了很多钱，也没好转。我舅妈一直伺候在身边。记得那一年，应该是快过年的时候，天气很冷。我舅妈他们想着住完这两天就回家过年了。就在这两天里，我舅妈在病房里的那个晚上，心脏病突发，在睡觉中离开了这个世界。第二天早上，我表妹发现的时候，人都已经离开了。那真是痛不欲生，但是人死不能复生，就商量着办我舅妈的后事。我就当时也办理了出院。到家后，亲戚们都开始忙着办我舅妈的后事，我就那时也特别特别的伤心。每个人看到他就想哭。办完我舅妈的后事，大概两天吧，我舅舅也离开了这个世界。当时对我的表妹们，真是天都塌下来了。伤心欲绝，亲朋好友都是特别难过。大概是我舅舅舅妈去世大概有半年之后吧。我那时每天晚上带大宝小宝一起睡。有天晚上，我做了个梦，梦到我舅舅舅妈。梦中，他们一直在拉我的胳膊，说：“赶紧起来吧，看看孩子，孩子不舒服。”说着话还在拉我的胳膊。我当时就一下醒了，然后坐起来开灯。开灯之后，我就看到大宝脸发红，一直哼。我用手一摸，把我吓一跳，特别烫。我用温度计量一下，四十度。我就赶紧给孩子叫起来，喂了药，喝了些水，然后就又躺下了。我躺下之后，心里真是久久不能平静，特别感慨，想着舅舅舅妈真是在提醒我，孩子生病了。这不就是在保佑我们？三，大量烧纸钱真的能够利益祖先吗？很多人不知道，以为纸钱印刷出来就是阴间的货币，于是也因为如此，有些唯物主义者对此不屑一顾，觉得这就是自我欺骗
，图个心安。说的也没错，随便印刷出来纸钱，只能算是一种商品，安慰阳间人，对阴间鬼众来说却是没有用的。这样的纸钱，你烧是一堆纸，阴间的众生收到的也还是一堆纸。但是真正有加持力的纸，就能够变化为真正可以在灵界流通的钱币。甚至能量级别高的，还可以做到吸增怀珠等种种功能。世人不知，这样的纸其实是神仙成就者们对于众生的一种方便救度：一是救度阴间众生，二是给阳世众生一种方便，让众生明白灵界实有。其实烧纸钱的方法源于道法，道教和佛教比较不同的一点。在这种基础层面，它会更加结合不同境界众生的基础需求，也因此有时候它解决问题的速度看上去会快一些。早前，道家祖师爷传下的纸钱、纸人、阴间用品是有一套制作标准的，而且都有祖师爷留下来的印章。所有印刷好的纸钱都要盖印，没有印章。能量的赐予加持就是废纸一张，有了印章，纸钱就活了，能量就有了，扎的纸人也就变成了真的一个人。但现在这种纸钱买卖越来越商业化，很多商家根本不是按照正规方法，纯粹就是仿造外形，甚至自己创出一个新品，但这种新品根本没有得到祖师爷的认可。当然，可能这些商家。根本自身也不修行，半路出家，不存在祖师爷一说。于是纸钱烧过去，祖先拿到的是一堆废纸。这就是商家唯利是图的嘴脸，只顾赚钱，根本不管别人这个纸钱烧下去有没有用。与其买一堆无效的印刷品，乱烧一通，鼓励那些不负责的商家，还不如关起门来念经。多回向一些给祖先，特别是一些资粮福报暂不具足的佛友，请不到能量纸巾没关系，在这农期时节，很努力的念经持咒是非常重要的。资粮福报不够，就要比常人更加努力修行，把自身福报修出来，万不可再懈怠了。当然，除了能量纸钱以外，还有一种纸钱，我们觉得也是有效的。就是外面买的那种锡箔纸，大家买回去自己折元宝。我们有时候会在清明节看到一些阿婆阿姨三五成群的聚在一起折元宝，这种元宝是有效的，因为他们在折的时候放入了真诚的心意，且又有血脉因缘关系，就可以转化成一种无形世界可用的货币。当然能配合经文咒语功德回向，如此甚好。你常常供养祖先，祖先得到富足，一定会反过来利益子孙的。提起去世的人，会有人想问：如何才能知道去世亲人的近况？如何判断亡亲的灵魂是否投胎了呢？其实，只要在上坟烧纸钱的时候出现一种状况，就能说明亡亲已经投胎了。判断王亲投胎的方式，早年间有位姓聂的男子，一次独自前往深山上坟，返回途中，天色昏暗下来，冷风嗖嗖，他害怕路上遇到老虎，再加上早已精疲力尽，远远的望见一座破庙，惊喜的奔跑入内，彼时天已经黑了，刚坐下喘了口气，就听到墙角有声音说。这里不是人应该待的地方，赶紧走吧。聂某以为是僧人，问他为什么坐在暗处。有道声音回答说：“佛家人不说谎，我是个鬼魂，在这里等着人来代替。”聂某听完后感到一阵毛骨悚然。过了一会，他努力平静下心绪，才说：“与其死于老虎的口中，还不如死在您手里。”我就与大师供诉了。鬼说：“不走也行，阴阳异路，你的阳气不能浸染阴气，我的阴气也难以承受阳气，彼此都不安生。我们各自待在墙角。”
不要相互靠近就行。聂某听完，寻那个角落坐下，他远远地问鬼替代之事。鬼说：“上天有好生之德，不想让人自觉。如果是忠臣为了气节，烈父为了贞节，虽死与寿终正寝没有两样，不用找人替死，因为形势所迫，走投无路而亡的。”会可怜他们，情非得已，也可以轮回转世，但是要考核其生平经历，来根据善恶报应，也不用替代。如果本来有一线生机，却因为怨气愤恨难以容忍，或者连累他人放纵怨气，就会违背天地万物之心，因此就需要找人代替来惩罚他们。有的被幽禁囚困百年之久，就像我这样。聂某不解地问：“不是找到代替之人就可以轮回脱生吗？”鬼叹了口气说：“我不忍心，凡是朝梁的，大多都是为了结义死的，魂魄从头顶快速出去，死得很快。因为愤怒极度死的，魂魄在心中不上升，死得缓慢。魂魄需要几个时辰才能脱离身体而去。经受过这样的痛苦后。”我看到想要朝梁的人就去阻止，还怎能忍心引诱他们？听完了鬼的话，聂某感慨道：“大师心存善念，一定会升天的。”鬼叹口气说：“不敢有其他的奢望，唯一的念头就是念佛，忏悔自己的过往。”过了一会，天快要亮了，聂某再问，就没有应答了，也看不见任何人。后来，聂某只要去上坟，一定会另外带些食物。之前去祭奠鬼，总有旋风绕着左右转。一年后，旋风没有了，应该是因为他的善意已经解脱，转世投胎去了。而现在，在民间也还流传着烧纸的习俗，大部分都是了却心事，或者烧给自己的亲人。钱是万能的，无论是去世的亲人。孤魂野鬼都对钱钟情，所以这个烧纸有各种各样的说法。有些人会连续几天梦见去世的亲人，说没有钱花。然而烧点钱就果真不做这种梦了。烧纸大多都选择在黄昏后的夜晚，因为白天阳气太重，所以最好还是晚上烧，在坟前烧纸例外。烧完纸后离开，千万不要回头看。如果是杀气重的人回了头，会伤到领钱的死者。生辰八字轻的人回头的话，会看见不该看的东西，容易留下阴影。烧纸时记得带上一根树枝，可以在烧纸的过程中拨弄着纸，这样可以将纸完全烧透。不烧透的纸就是不完整的钱，会花不出去。烧纸时选择在十字路好一点，因为十字路通向东南西北，在这四通八达的情况下，领钱的死者容易找到地方，并且是必经之路。很多人烧纸时画个圈，因为在圈里烧完纸后，念叨着某某死者收，这个钱只属于死者，谁也拿不走。每到中元节。无论城市或乡下的路口，都有人给孤魂野鬼烧纸。那一天夜晚，在乡下很少有人出去走动，经过烧纸堆时都绕着走，并且绝不回头看。走路时看见地上有烧完的纸堆时，千万不要去踩，可以绕着走，或者跨过去也行，最起码是一种尊重。因为不干净的东西，想捉弄你太容易了。有的人烧纸时，会首先在圈外点上几张纸，这样一来是敬给那些路过的孤魂野鬼，因为孤魂野鬼很少收到钱，会嫉妒。至今，无论敬神敬鬼，都少不了烧纸这个过程。很多时候，烧纸确实能解决一些稀奇古怪的事情，并且每一个烧纸的人都有烧纸的原因。这是一个能让人心安理得的做法。进行祭祖的时候，总是会进行一些习俗活动，其中最不可缺的就是烧纸钱。很多人看到这里不禁会产生疑惑：烧纸钱到底有什么用？烧纸对于逝者来说真的管用吗？
，世间万物，只要是具有真正意义上的生命，都会死亡。而人类进化到如今，已经是世界上的高等动物，所以感情和思想意识相对来说更加复杂深刻。最重要的就是体现于对待死亡这件事情。别的生物死亡之后，都是任其风干，或者随着随着自然的方式，直接被其他的动物吃掉、分解。但是在人类的世界中，会有人守灵，而在守灵的过程中，会加上一些仪式，比如烧香、点蜡以及烧纸，这些都是从古代一直延续过来的习俗。但是很多人也会产生质疑。那就是这些丧葬文化真的有用吗？比如烧纸钱行为，到底具有什么样的作用？对已经失去意识的人管用吗？其实我们都知道，从科学的角度来讲，一个人一旦全身的细胞停止运行，就成为了生物意义上的死亡事实，他们的所有意识都已经消失了。在这个世界上，只有一具还没有掩埋于土的躯体。所以他们死去之后，我们活着的人进行的烧纸钱行为，对于他们来说并不管用，他们也不可能在所谓的天界或者地狱收到钱财。既然他们不能收到，为何还有许多人这么做呢？其实有多方面的原因。一，第一个就是寄托生者的思念。中国自古以来就是讲究家族文化，讲究祖宗和根系文化。还诞生了许多漂泊在外的思乡游子写的脍炙人口的诗歌等各种文学作品，所以这种故乡与落叶归根的文化一直就存在。为何要强调这种归根文化呢？因为他们死去的时候总是想着归根，在故土会有亲人故旧，死去之后会有许多人念着自己，活着的人也会给自己烧纸。二，另一方面。几千年来，在儒家文化的影响下，十分重视孝道。我们总是希望自己的先祖，即便是在离开这个世界之后，也依旧在念着我们。所以，总是希望他们，即便是在死去，到了另一个世界，也能一如从前。比如秦始皇陵的长明灯，希望自己死后能如活着那样看到前路的世界。而烧纸钱行为。也是我们的一种理想寄托，那就是我们希望那些已经死去的人，能在另一个世界收到我们的纸钱，从而能够过得更好。这样，我们这边活着的人也能够得到心灵上的慰藉。在古代人的概念里，去世的亲人在另一个世界也要生活，钱财是必须的东西。想来想去，给予死人钱财的方式就诞生了。那就是烧纸钱，而一直烧真正的银票这种方式，终究不是最好的办法。毕竟市场上的银票就那些，所以发展到后来就成了烧纸钱。通过盘点，我们发现，从古延续至今的烧纸钱行为，其实并没有所谓的能够给死去的人带来真正的收到钱的效果。这只是我们活着的人。寄托思念的一种方式。同样的，这还与古代为应对盗墓而思考出来的办法有关，既能寄托思念，又解决了亡灵安息问题。但是无论如何，烧纸钱行为都是我们从古至今发展到现在的一种习俗方式，相对来说并没有什么害处，还应了儒家尽人事、敬鬼神的思想。把尊重祖先与孝道文化融于其中。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。